కులమత ప్రాంతాలకు అతీతంగా అందరికీ సంక్షేమ పథకాలు అందుతున్నాయని రాష్ట్ర గవర్నర్ బిశ్వభూషణ్ హరిచందన్ అన్నారు పోలవరం ప్రాజెక్టు పూర్తి చేసేందుకు ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో కృషి చేస్తుందని ఆయన తెలిపారు విద్యా వైద్య రంగాల్లో గణనీయమైన పురోగతి దిశగా ప్రభుత్వం పయనిస్తోందన్నారు గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో పాల్గొన్న గవర్నర్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీరుపై ప్రశంసలు కురిపించారు గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఇందిరాగాంధీ మున్సిపల్ స్టేడియంలో ఘనంగా జరిగాయి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ పలువురు మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నతాధికారులు ఈ వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు రాష్ట్ర గవర్నర్ బిశ్వభూషణ్ హరిచందన్ జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు వివిధ దళాల నుంచి గౌరవ వందనాన్ని స్వీకరించారు అనంతరం వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల శకటాల ప్రదర్శన నయన మనోహరంగా సాగింది ఈ సందర్భంగా గంటపాటు సాగిన గవర్నర్ ప్రసంగంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై ప్రశంసలు కురిపించారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకం కితాబిచ్చారు డిపిటి ద్వారా నవరత్నాలు సంక్షేమ పథకాలు అర్హులందరికీ అందుతున్నాయన్నారు విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్యను అందించేందుకు ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుందన్నారు వైఎస్ఆర్ ఫెన్షన్ కానుక ద్వారా రెండు వేల ఏడు వందల యాభై కోట్ల సహాయం అందిస్తున్నారని ఆరోగ్యశ్రీ ద్వారా ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందుతున్నట్లు గవర్నర్ వివరించారు రైతుల సంక్షేమం కోసం అనేక పథకాలు అమలు చేస్తున్నారని చెప్పారు కొత్తగా పదిహేడు వైద్య కళాశాలలు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయన్నారు పోలవరం ప్రాజెక్టు పూర్తి చేసేందుకు ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తుందని బిశ్వభూషణ్ హరిచందన్ తెలిపారు శకటాల ప్రదర్శనలో గృహ నిర్మాణ శాఖ ప్రథమ స్థానంలో నిలవగా పాఠశాల విద్యాశాఖ గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం వాలంటీర్లు గ్రామ సచివాలయాలు ద్వితీయ తృతీయ స్థానాల్లో నిలిచాయి with the highest levels of human values and to shape under the supervision of stalwarts like Dr. Rajendra Prasad and Baba Sahib Ambedkar. The essence of the 73-year-old constitution is being carried out by state government in true letter and spirit in the past 43 months of the governance, establishing that Our state government is not a government of words, but a government of deeds. We have brought in real Gram Suraj in just 43 months, which cannot be seen anywhere in the country. Village, war secretaries and volunteer system from an important element to realize Gram Suraj. State government is following the constitutional spirit of giving equal opportunity to everyone looking beyond caste, religion, region and political affiliation. Government having realized that no serious efforts was made earlier to change the fate of the marginalized sections has embarked upon an unprecedented direct benefit transfer through which an amount of rupees 1.82 lakh crores has reached the intended beneficiaries till date in a most transparent manner. During the tough time of COVID, despite strain on finance, state government has provided financial and through Navaratnalu during the period of distress. Jagarana Amabhodi, with a motto that no mother shall be deprived of sending her children to school because of poverty, state government is providing annual financial assistance of Rs. 15,000 to the poor and needy mothers of the children studying from class 1 to intermediate. The government so far has created rupees 19,617 crores directly into the accounts of 44.49 lakh mothers, thereby benefiting 84 lakh children throughout the scheme.
సరస్వతి నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణి అంటూ విద్యార్థులు చదువుల తల్లిని ప్రార్థించారు విద్యాబుద్ధులు ఇవ్వాలని వాగ్దేవిని వేడుకున్నారు ఇంద్రకీలాద్రిపై శ్రీపంచమి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకొని దుర్గమ్మ సరస్వతి దేవిగా భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువుదిరిన కనకదుర్గమ్మ సన్నిధిలో శ్రీపంచమి వేడుకలు వైభవంగా జరిగాయి మహాకాళి మహాలక్ష్మి మహాసరస్వతి త్రిమూర్తి స్వరూపంలో వెలసిన జగన్మాతను వసంత పంచమి పర్వదినం సందర్భంగా చదువుల తల్లిగా అలంకరించారు చినరాజ గోపురం వద్ద లక్ష్మీ గణపతి ఆలయం వద్ద అమ్మవారి ఉత్సవమూర్తికి కూడా ప్రత్యేకంగా సరస్వతి దేవిగా అలంకరించి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా గణపతి పూజ కలశ స్థాపన సరస్వతి పూజలను అర్చక బృందం శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించింది అనంతరం సరస్వతి హోమాన్ని ఋత్వికులు వేద మంత్రోచ్చల నడుమ ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా వేలాదిగా తరలివచ్చిన పాఠశాలలు కళాశాలల విద్యార్థులకు అమ్మవారి పాకెట్ సైజ్ క్యాలెండర్ లేఖిని కంకణం కుంకుమ ప్రసాదం లడ్డు ప్రసాదాలను దేవస్థానం తరపున ఈవో భ్రమరాంబ పంపిణీ చేశారు విద్యార్థులకి మూడు వందల టికెట్ మార్గంలో ఉచిత దర్శనానికి అనుమతించారు గణతంత్ర దినోత్సవం సెలవు రోజు కావడంతో ఇంద్రకీలాద్రిపై భక్తులు పోటెత్తారు పరీక్షలు సమీపిస్తుండటంతో విద్యార్థులు కూడా పెద్ద సంఖ్యలో హాజరై చదువుల తల్లిని సరను కోరారు విజయవాడ శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో శ్రీపంచమి సందర్భంగా ఇక్కడ సరస్వతి యాగాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతున్నది చాలామంది పిల్లలకి ఎవరైతే ఉన్నారో విద్యార్థులు విద్యార్థులను అందరినీ కూడా మన డిఈఓ గారితో మాట్లాడి వారి ద్వారా కూడా పిల్లలందరినీ కూడా ఇక్కడ యాగానికి పిలవడం జరిగింది వారు అందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నారు దేవస్థానం అర్చకులు వేద పండితులు అందరూ కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని చాలా చక్కగా నిర్వహిస్తున్నారు అలాగే ఈ రోజున సరే గణతంత్ర దినోత్సవం కూడా మనకి పడింది కాబట్టి గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు కూడా అందరికీ తెలియచేస్తున్నాము ఈ యొక్క సరస్వతి యాగంలో పాల్గొని ఆ సరస్వతి మంత్రాన్ని జప్పించినటువంటి పిల్లలు పెద్దలందరికీ కూడా బుద్ధి జ్ఞానాలన్నీ కూడా అలవ అలవడాలని పిల్లలందరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క పరీక్షల్లో ఎవరైతే రాస్తారో పరీక్షల్లో వాళ్ళందరూ కూడా పాస్ అయ్యి మంచి అభివృద్ధి చెందాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నానండి అలాగే స్వామి అమ్మ వాళ్ళ కృపా కటాక్షణాలు కూడా అందరి మీద ఉండాలని చెప్పేసి అందరూ కూడా ఆరోగ్యంతో ఉండాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను పిల్లలకి ఎవరైతే వస్తారో వారికి అందరికీ కూడా అండి సరస్వతి దేవి వద్ద పాదాల వద్ద ఉంచినటువంటి పెన్నులను అలాగే అక్షింతలు కంకణం మరియు ప్రసాదం ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుందండి వచ్చిన ప్రతి విద్యార్థిని విద్యార్థులకు అందరికీ కూడా దేవస్థానం తరఫు నుంచి ఇవన్నీ కూడా ఉచితంగా ఇవ్వడం జరుగుతుందండి అలాగే అమ్మవారి దర్శనాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది సరస్వతి నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణి విద్యారంభం కరిష్యామి సిద్ధిర్భవుతుమే సదా అంటూ బాల బాలకులందరూ కూడా విద్యా ప్రారంభంలో ప్రతినిత్యం సరస్వతి ప్రార్థన చేస్తారు మరి ఆ సరస్వతీదేవి ఈరోజు చాలా విశేషమైనటువంటి అనుగ్రహంతో అందరికీ కూడా శుభఫలాన్ని ప్రసాదిస్తుంది కాబట్టి ఈరోజు శ్రీపంచమి మాఘ శుద్ధ పంచమి అటువంటి ఈ రోజున సరస్వతీదేవిని పూజించమని శాస్త్ర విధి ఈ రోజున కనుక సరస్వతీదేవిని పూజించినట్లయితే ఆమె విశేషమైనటువంటి శుభాన్ని చాలా విశేషంగా చక్కగా ప్రసాదిస్తుంది కాబట్టి అటువంటి అమ్మవారి యొక్క పరిపూర్ణమైనటువంటి అనుగ్రహం బాల బాలికలందరికీ కూడా ఆబాల గోపాలం కలగాలనేటువంటి అభిప్రాయంతో లోక కళ్యాణార్థమై ఇక్కడ ఈ ఇంద్రకీలాద్రి పర్వతం మీద త్రిశక్త్యాత్మకమైనటువంటి కనకదుర్గాంబ సన్నిధిలో సరస్వతి యాగాన్ని ఇక్కడ నిర్వహణ చేసి మరి ఈ సరస్వతి యాగం యొక్క ఫలంగా పిల్లలందరికీ కూడా విద్యాబుద్ధులు చాలా విశేషంగా కలగాలనేటువంటిది అభిప్రాయం కాబట్టి పిల్లలందరూ కూడా ఇప్పటి వరకు సంవత్సరంలో చాలా నెలల పాటు చక్కగా అధ్యయనం చేసి మరి విద్యను నేర్చుకొని చదువుకుంటూ ఉంటారు పరీక్షల కోసం ఇంకా విశేష కృషి చేస్తారు కనుక అమ్మవారి అనుగ్రహంతో లేఖిణిని అంటే పరీక్ష వ్రాయటానికి అనుకూలమైనటువంటి చక్కని పెన్నును కూడా ఈరోజు అమ్మవారి ప్రసాదంగా పిల్లలందరికీ కూడా ఇవ్వటం అనేటువంటిది జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ విధంగా అమ్మవారి ప్రసాదాన్ని పిల్లలకు అందజేసి మరి పిల్లలందరికీ కూడా శుభం కోరుతూ ఈ దివ్యమైనటువంటి మహోత్సవం జరుగుతున్నది శ్రీ మాత్రే నమ ఈరోజు శ్రీపంచమి శ్రీపంచమి రోజున దుర్గామలేశ్వర స్వామి దేవస్థానం అత్యంత వైభవపేతంగా సరస్వతి పూజ కార్యక్రమం జరుగుతుంది అలాగే సరస్వతి హోమం 
చాలా విశేషంగా జరుగుతుంది ఇటువంటి సరస్వతి హోమాన్ని దర్శించుకున్నటువంటి విద్యార్థులు అందరికీ కూడా అమ్మవారికి పూజ చేసినటువంటి సరస్వతి యొక్క అలంకరణలో ఉన్నటువంటి పెన్నుని ప్రతి విద్యార్థికి ఇచ్చి వాళ్ళు విజయం సాధించాలని విద్యలో విశేషంగా ఉండాలని అమ్మవారి శుభ ఆశీస్సులు అందజేస్తాం అటువంటి ఈ సరస్వతి పూజ రోజున ప్రతి విద్యార్థి కూడా సరస్వతి అమ్మవారిని మన సాంప్రదాయం ప్రకారం పూజించి విశేషమైన అనుగ్రహాన్ని పొందాలని కోరుచున్నాం అందరికీ కూడా సరస్వతి అమ్మవారి శుభ ఆశీస్సులు జయ దుర్గా భవాని మై నేమ్ ఇస్ వై హేమన్ కుమార్ ఐఎమ్ స్టడింగ్ సెవెంత్ క్లాస్ ఇన్ భారతీయ విద్యానికేతన్ ఈరోజు శ్రీ పంచమి రోజు అమ్మవారిని దర్శనం చేసుకోవడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఎగ్జామ్స్ బాగా రాయాలని కోరుకుంటున్నాను అమ్మవారు ఇచ్చే పెన్నుతోనే ఎగ్జామ్స్ రాస్తారు ప్రతి సంవత్సరం నేను ఈరోజు ఈ గుడికి వస్తాను నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఈరోజు ఇక్కడికి రావడం అమ్మవారిని దర్శనం చేసుకోవడం కూడా చాలా ఆనందంగానే ఉంది మై నేమ్ ఈ సలేక్య మై స్కూల్ నేమ్ ఈస్ భారతీ విద్యానికేతన్ మేము ప్రతి సంవత్సరం ఈ గుడికి వస్తాము ఎందుకంటే సరస్వతి దేవి అనుగ్రహం పొందడానికి మేము చాలా సంతోషంగా ఉన్నాం ఎందుకంటే ప్రతి సంవత్సరం అమ్మవారి గుడి దగ్గరకు వచ్చి పెన్ను తీసుకోవడం వల్ల ప్రతి సంవత్సరం మాకు ఎగ్జామ్లో ఫస్ట్ ర్యాంక్ వస్తుంది అందుకే మేము బాగా చదువుకుంటున్నాం మాకెంతో నమ్మకం ఈ ఈ గుడికి రావడం అంటే ఎంతో ఇష్టం సరస్వతి దేవి వల్ల మేము చాలా సంతోషంగా ఉంటున్నాం శ్రీ దుర్గామల్లేశ్వర స్వామి వారి దేవస్థానం నందు శ్రీ పంచమి సందర్భంగా సరస్వతి దేవి అలంకారం చేశారండి నేను ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్నాను సెకండ్ ఇయర్ నా పేరు వెంకట రవి అండి ఇక్కడ మాములుగా దేవుడి దగ్గర ఎంతో భక్తితో అందరి కోసం వస్తున్నారండి ఇక్కడ బాగా ఎడ్యుకేషన్ పరంగాను అందరికీ చదువుల తల్లి సరస్వతి దేవి అంటే చాలా ఇష్టం కాబట్టి ఎంతో ఆనందంగా ఉంటుందండి అందరికీ కూడా శ్రీ శ్రీ పంచమి మరియు రిపబ్లిక్ డే శుభాకాంక్షలు అండి థ్యాంక్ యూ అండి ఓం సరస్వతి నమ సరస్వతి నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణి విద్యారంభం కరిష్యామి అమ్మ సర్ ఈరోజు అమ్మలగన్న అమ్మని సరస్వతి దేవిగా ఈరోజు ఈ అలంకరణలో చూడడం ఎంతో సంతోషంగా ఉంది అంతేకాకుండా ఈ గుడి ప్రాంగణంలో ఇక్కడ ఈ పూజలో పాల్గొనడం ఎంతో సంతోషంగా ఉంది ఇవాళ సరస్వతి దేవి అమ్మవారి అలంకరణ శ్రీ పంచమి పిల్లలందరూ చాలా సంతోషంగా అమ్మవారి గుడికి వచ్చి అమ్మవారిని దర్శనం చేసుకుని ఇక్కడ అమ్మవారి గుడిలో సరస్వతి హోమం జరుగుతుంది అమ్మవారి అలంకరణ సరస్వతి అలంకరణ చేశారు సరస్వతి నమస్వీభ్యం వీణ పుస్తకధారిణి అభయదాం జాజ్యాంత కారాపహం హస్తే స్ఫాటికాం మాలికాం పద్మాసనే సంస్థితం వందేత్వం భగవతి బుద్ధి ప్రదాం శారద అమ్మ శారదాదేవి తల్లి పిల్లలందరికీ బాగా చదువుకుని పైకి రావాలని వాళ్ళని ఆశీర్దించమని నేను ప్రార్థిస్తున్నానమ్మ ఇవాళ అమ్మవారు పిల్లలందరినీ కరుణించి బాగా చదువునిస్తుంది అని అందరూ బాగా నమ్ముతారు వేద వే వేదాలు నేర్చుకున్న వాళ్ళు కూడా ఇవాళ అమ్మవారిని నిష్టతో చాలా ఇదిగా వేకు జామునే లేచి తెల్లారుజామున మూడున్నరకే వాళ్ళు స్నానాలు జపాలు అన్నీ చేసుకుని అమ్మవారిని ప్రార్థిస్తారు ఎందుకంటే ఇవాళ చేసింది వెయ్య రెట్లు ఫలితం ఇస్తుందని చెప్పి అందరూ అమ్మవారిని కొలుస్తారు సరస్వతి దేవి అమ్మవారిని జై సరస్వతి దేవి మాత గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని ఆంధ్రప్రదేశ్ సచివాలయంలో సీఎస్ జవహర్ రెడ్డి జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు ఎస్పీఎఫ్ సిబ్బంది నుంచి సీఎస్ గౌరవ వందనం స్వీకరించారు సచివాలయ అధికారులు సిబ్బంది ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు రాజ్యాంగ కర్తలను స్మరించుకుంటూ వారి బాటలు నడిచి దేశ అభ్యున్నతికి కృషి చేయాలని సీఎస్ ఈ సందర్భంగా పిలుపునిచ్చారు గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని ఆంధ్రప్రదేశ్ సచివాలయంలో సీఎస్ జవహర్ రెడ్డి జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు ఎస్పీఎఫ్ సిబ్బంది నుంచి సీఎస్ గౌరవ వందనం స్వీకరించారు సచివాలయ అధికారులు సిబ్బంది ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు రాజ్యాంగ కర్తలను స్మరించుకుంటూ వారి బాటలు నడిచి దేశ అభ్యున్నతికి కృషి చేయాలని సీఎస్ ఈ సందర్భంగా పిలుపునిచ్చారు అందరికీ ఈ గణతంత్ర దినోత్సవ సందర్భంగా నా యొక్క హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు ఈ రోజు యొక్క ప్రత్యేకత మనకు అందరికీ తెలుసు రిపబ్లిక్ డే అని పాపులర్గా మనం పిలుస్తాము ఈ రిపబ్లిక్ డే రోజునే మన రాజ్యాంగాన్ని మనము జాతికి అంగతం చేసుకున్న రోజు పంతొమ్మిది వందల యాభై సంవత్సరము జనవరి ఇరవై ఆరో తేదీన మన భారత రాజ్యాంగం చాలా సంవత్సరాలు కష్టపడి తయారు చేసిన రాజ్యాంగము అమల్లోకి రావడం జరిగింది ఈ రాజ్యాంగంలో ప్రధానమైన అంశం వచ్చేసి సార్వభౌమ అధికారము ప్రజలదే మన రాజ్యాంగం ప్రకారం కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారము సవరిన్ సవరిటీ లైస్ విత్ ద పీపుల్ అందుకే ప్రజలకే 
ప్రభుత్వాన్ని ఎన్నుకునే అధికారాలు ఇచ్చారు ఆ విషయాన్ని మనము ప్రభుత్వ ఉద్యోగులైనా ఉద్యోగపరంగా మనం ప్రభుత్వ ఉద్యోగులైనా మనందరం కూడా పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ ఈ ప్రజలకి అంటే ప్రభుత్వాలు కూడా గవర్నమెంట్ కూడా మనం చాలా సందర్భాల్లో చూస్తుంటాము సో ప్రజలే మా యొక్క ముఖ్యమైన జవాబుతనం జవాబుదారితనం ఉండాలని చెప్పి మరి ఎలక్ట్ అయిన ఎన్నికైన ప్రజాప్రతినిధులు చెప్పడం మనమంతా చూస్తుంటాము కాబట్టి ఉద్యోగస్తులుగా మనమందరం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మనం చేసే ఏ కార్యక్రమైనా కూడా ప్రజా హితము ప్రజా సంక్షేమము దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనము పనిచేయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ సందర్భంగా మరొకసారి మరి ప్రభుత్వం చేస్తున్న అన్ని సంక్షేమ కార్యక్రమాలు కూడా ఎవరికైతే ఉద్దేశం చెప్పడినాయో అవి ఆ ఫలాలు వాళ్ళకి అందేటట్లు పనిచేయాలని చెప్పేసి మిమ్మల్ని అందరూ కోరుతూ సెలవు జై హింద్ ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ ఆవరణలో గణతంత్ర వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాం జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు శాసనసభ అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు రాజ్యాంగ స్ఫూర్తితో పేదల సంక్షేమమే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందని స్పీకర్ తెలిపారు ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ ఆవరణలో గణతంత్ర వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాం జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు శాసనసభ అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు రాజ్యాంగ స్ఫూర్తితో పేదల సంక్షేమమే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందని స్పీకర్ తెలిపారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సర్వతోముఖాభివృద్ధిగా అడుగులు వేసుకుంటూ ముందుకు సాగుతున్నాం అయితే ఎప్పుడు ఎక్కడ అడ్డంకులు ఉంటాయి అభివృద్ధి ఉంటుంది అడ్డంకుల్ని అధిగమించుకుంటూ అభివృద్ధి వైపు అడుగులు వేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళడమే ఈ జాతీయ పతాక ఆవిష్కరణ ముఖ్య ఉద్దేశం మన జెండా ఎగరాల్సిందే దానికి ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనూ తలదింపులు రావడానికి వీల్లేదు మనం దేశభక్తి విషయంలో కానీ దేశాభివృద్ధి విషయంలో కానీ రాష్ట్రాభివృద్ధి విషయంలో కానీ ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ అక్కడ ప్రధానమంత్రి గారు కానీ భారత రాష్ట్రపతి గారు కానీ గవర్నర్స్ కానీ జాతీయ సమైక్యతా భావంతో ముందుకు వెళ్ళాలనేటువంటి ఆకాంక్షతో తీసుకుంటున్నటువంటి నిర్ణయాన్ని భారతదేశం ప్రగతి పదం వైపు అలాగే ఈ రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తున్నటువంటి అనేక సంక్షేమ అభివృద్ధి పథకాల వలన ఈనాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అటువైపుగా అభివృద్ధి వైపు సంక్షేమం వైపు అడుగులు వేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తుంటుంది ఈ ప్రగతి ఇక్కడితో ఆగిపోకూడదు ఇది ముందుకు నడవాలి ముందుకు సాగాలి ఇది ఏ ఒక్కరి కోసమో కాదు ఈ భారత స్వ స్వేచ్ఛా స్వాతంత్రం ఈ ఫలితాలు అందరికీ అందాలి ఇవి అందరికీ అందాలి అందరూ ఆ ఫలితాలు అనుభవించాలి జాతి సమైక్యతంగా సమైక్యంగా నిలబడేందుకు మనందరం కృషి చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అయితే మనకి ఎప్పుడు కూడా థ్రెట్స్ ఉంటాయి అలాగే పాజిటివ్స్ ఉంటాయి వీటన్నిటినీ మనం చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సింగ్ చేసుకొని ముందుకు అడుగులు వేయాల్సిందే ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు